அந்த வகையில் எதிர்நீச்சல் பொதுநல அறக்கட்டளையினுடைய தலைவர் கலைவனனுக்கு ஒரு சிறப்பான கைத்தட்டு கொடுத்துடலாமா சரியா அவசரத்துல மத்த நேரத்தில் எப்ப கேட்டாலும் உதவி செய்யக்கூடிய நல்ல உள்ளம் படைத்த நண்பர்களை எங்க கூட கை கோர்த்திருக்கிறோம் சரியா செயலாளர் பொருளாளர் துணை பொருளாளர் துணை செயலாளர் காப்பாளர் ஒருங்கிணைப்பாளர் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு குழு இப்படி பல வகையில மரக்கன்று குழு வச்சிருக்கிறோம் இவ்வளவு போட்டுதான் ஒரு டீம் ஒர்க் அந்த இடத்துல இதெல்லாம் பண்ணி விளையாட்டு துறையை மட்டும் நாங்க ஒரு மூணு பேர் எடுத்துக்கிட்டோம் யார் தெரியுமா யார் எடுத்துக்கிற மூணு பேரு சவுண்டா சொல்லு யாரு நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் கால சூழ்நிலை காரணமாக வெளியில எங்கே நம்ம மண்டபத்துல எல்லாம் போய் கேட்கறதுக்கான சூழல் அமையாம போச்சு அதனால இப்ப இந்த ஓபன்ல பண்ணிருக்கோம் நம்ம நம்ம குழந்தைங்க தான் இங்கெல்லாம் இருக்கிறோம் அதனால அந்த ஓபன்ல இருக்கட்டும் அதான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கு இது ரொம்ப ஆரோக்கியமா போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் இந்த வரலாறுலாம் பேசிட்டு இருந்தா நம்ம பத்து மணி ஆயிரும் மாஸ்டர் மைக்க பிடிச்சோடனே சொல்லிட்டா ரொம்ப நேரம் பேசாதான்ட்டா அதனால பேச்ச குறைச்சிக்குவோம் அப்புறம் நமக்கு சிறப்பு பயிற்சியாளராக இங்கே பயிற்சி கொடுத்தது யார் தெரியுமா ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே ஆ நாங்களாம் உள்ளே போகும்போது என்ட்ரன்ஸில் இருந்தே யார் கொடுத்தா யார் நமக்கு சிறப்பு பயிற்சி கொடுத்தது ஆ யார் இதுலேயே ரொம்ப ஆரோக்கியமான பிள்ளை ரெண்டு தான் நாட்டு இருக்கு உங்களுக்குலாம் தெரியல யாருன்னு ஆ சங்கர் முந்தா நாள் வந்தவன் சொல்கிறான் சங்கர்னு பின்னாடி நிற்கிறீங்க தெரிய மாட்டேங்குது சரி சங்கர் மாஸ்டருக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லிடலாமா ரெடியா ஸ்டார்ட் மாநில அளவில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் குழந்தைகளுக்கு மேற்பட்டு நடந்த இந்த விளையாட்டுப் போட்டியில் நம்ம மாஸ்டர்கள் கொடுத்த ஊக்கத்தின் பேரில் நாங்களாம் சும்மா ஒரு கருவி தான் இந்த குழந்தைங்க சுற்றுற அளவு பாடம் கூட எங்களுக்கு பெரிய அளவில் தெரியாது கலையரசன் மட்டும் தான் அதை நல்லா கொண்டு போவோம் நாங்கள் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தான் சப்போர்ட்டிவாக இருந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த விளையாட்டு இந்த இடத்துல நடக்குது இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கிய காரணம் இந்த சிலம்பு எங்கேயோ போய்கிட்டு இருந்துச்சு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி விழாவாக அந்த இடத்துல பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா ஈரோடு அளவுலேயே இது ரொம்ப பெருசாக தெரியுது அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து வஜ்ரம் குழுவோட அந்த செயல் திறனால் தான் அது வெளியே வருது அந்த செயல் திறன் எல்லாமே எங்களுடைய ஆசான் காமராசர் ஐயாவுக்கு தான் சேரும் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைகளும் புரிஞ்சுக்கணும் பெற்றோர்களும் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த விருந்தினர்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல வெளியே கொண்டு வரோம் இந்த சிலம்பம் ஒளிஞ்சிட்டு அப்படியே எங்கேயோ ஒரு பக்கம் பூச்சாண்டி மாதிரி ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு தொலாவி தொலாவி கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு விளையாட்டாக போயிடுச்சு அது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்து இன்றைக்கி நம்ம கிரவுண்ட்லேயே நூற்றி எழுபது குழந்தைங்க சுற்றுறோம் சரியா இவ்வளோ பெரிய ஒரு வேலையை இந்த இடத்துல செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கிய காரணம் நம்ம காமராஜர் ஐயா தான் அவரை இக்க இந்த காலம் இல்லை எக்காலத்துக்கும் மறக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறத ஐயாவோட செவிகளுக்கு விழுகும்படி அதை நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் ஐயா எப்போவுமே இந்த இது வந்து மறக்காது அப்புறம் இன்னொரு பெரிய புரட்சி ஒன்று பண்ணோம் இந்திய அளவில் அது வந்து என்னென்னா நம்ம வசதி இல்லாமல் செஞ்சுறதுனால அது அப்படியே போயிடுது சரியா வளரி விளையாட்டு தெரியுமா நம்ம கிரௌண்டில் மாஸ்டர்லாம் வந்து இங்கே விட்டாங்கல்ல அந்த வளரி விளையாட்டை இந்திய அளவுலேயே முதல் முதல்ல வந்து நம்ம மாஸ்டர் தான் அதுக்கு ஒரு டோர்னமெண்டே நடத்தினார் தெரியுமா உங்களுக்குலாம் மாநகராட்சியுடைய எஸ்ஐ சார் அவர்களுக்கு வருக வருக வேணா அன்போடு வருக இருக்கின்றோம் தெரியுமா அந்த வளரி விளையாட்டை பாரதத்திலேயே பாரதம்னா என்ன நம்ம நம்ம நாட்டிலேயே இது பெரிய ஒரு விழாவாக எடுத்தது வந்து நம்ம மாஸ்டர் தான் அதுக்கு ஒரு டோர்னமெண்ட் ஒன்று போட்டு அதுக்கு கப்பலாக கொடுத்து இந்த விளையாட்டு வெளியே வரணும்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு எல்லா பக்கமும் போகுது இந்த வளரி வந்து இந்த வளரி விளையாட்டு ஒரு இனத்தோட விளையாட்டா கொண்டு வராம அது மக்களுக்கு பொதுவா இருக்கணுங்கிற முயற்சியில மாஸ்டர் இது பழகி மாஸ்டர் வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர்த்துட்ட பழகி இந்த வருங்காலங்கள்ல இந்த வளரி எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஆஹ் இந்த சிலம்பம் எல்லாம் நல்லா பழகிட்டீங்கன்னா ஃபைட்டிங்ல இருந்து இந்த வளரி விளையாட்டுல இருந்து எல்லாமே வரும் அவருக்கு என்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்ப நீங்க பாடத்தை வந்து கொஞ்சம் கவனமா பார்த்து கவனமா செய்யணும் சரியா
சார் எல்லாரும் நேரம் உட்காருங்க சார் எவ்வளோ எவ்வளோ வளைஞ்சிருக்காங்க பாரு ஆறு மணிக்கே வந்துட்டீங்க எல்லாரும் மன்னிச்சிருங்க எவ்வளோ இவ்வளோ இப்படி இருக்கும் நான் நினைக்கல நான் வேற மாதிரி நினைச்சேன் சாமியா நல்லா போட்டு ஏதாவது இருக்கும் நினைச்சேன் சரி எப்பயும் கீழே உக்காந்தீங்கன்னா நேராக தான் இருக்கணும் இந்த எலும்பு இருக்குல்ல இந்த எலும்புல தான் நம்ம மூளைக்கான எல்லா வேலைப்பாடுகளும் நடக்குது இந்த மூ இந்த முதுகு வளைஞ்சுது அப்படின்னா நான் என்ன சொல்றேன்னு உங்க சிந்தனைக்குள்ள காதுக்குள்ள போகும் ஆனா இந்த பக்கம் வெளியே வந்துடும் மூளைக்கு போகாது நேராக உட்காந்தீங்கன்னா தான் தேவையான விஷயங்கள் வந்து எப்படி காப்பியெல்லாம் வடிக்கிட்டு தீத்துல கொட்டிட்டு காப்பி மட்டும் குடிக்கிறோம்ல ஒரு நல்ல விஷயங்கள் மூளைக்கு போகும் இல்லைன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும் சரிங்களா எப்பயும் நேராக தான் உட்காரணும் ஆனால் கஷ்டமாக இருக்கும் நல்ல விஷயங்கள் எப்பயுமே கஷ்டமாக தானே இருக்கும் இப்போ நான் சிலம்பம் விளையாட முடியுமா முடியாது ஆனால் உங்களால் முடியும் ஏன்னா நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க இல்லையா இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் நான் தனித்தனியாக யாரையும் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாருக்கும் உங்களுக்குங்க சார் கண்டிப்பாக உங்களோட வீடியோ பார்த்த நான் அந்த அந்த இதை வீசுறது வேலுநாச்சி அதை திரும்ப வந்து அவங்களோட இதை கொண்டு வந்தது நீங்கள் தான் அதுக்காக ஒரு பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கிறோம் இளஞ்சியின் சார்பாக தெரியுதாங்களுக்கு <laughs> <laughs> தெரிதான் ஏன் அப்படின்னா இந்த 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 ஆண்களை வந்து நான் குறைத்து சொல்கிறதுக்காக இல்லை நம்மளோட முதுகெலும்பு நேராக இருக்குன்னு சொன்னோம்ல அந்த எலும்பு வந்து ஆண்கள் தான் நமக்கு அப்பா நம்ம வீட்டில் அப்பா நம்ம கூட பிறந்த சகோதரர்கள் நம்ம தாத்தா இந்த மாதிரி எல்லா ஆண்களும் நம்ம பழகிற நண்பர் பார்க்குற எல்லாருமே அந்த ஆண்கள்லாம் நமக்கு வந்து முதுகெலும்பு பின்னாடி இருப்பாங்க ரொம்ப பலமாக அவங்க இல்லைன்னா நாம் சிறப்பாக செயல்பட முடியாது ஆனால் நாம் இல்லைன்னா முதுகெலும்புக்கு வேலை இல்லை சரியா பெண் பிள்ளைகள் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது உங்கள்கிட்ட வந்து தனியாக மறுபடியும் பார்க்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்னொரு நாள் வரேன் ரொம்ப பலத்தோடு ரொம்ப திறமையாக எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் வீட்டில் பேசுங்க அம்மா அப்பா கிட்ட வந்து பேசுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேசுங்க அல்லது உங்கள் ஆசான் உங்கள் நம்பிக்கை குறிவுங்க யார்கிட்டையாவது வந்து உங்களோட பிரச்சனைகள் என்ன சோர்ந்து போய் உக்காரது தினமும் பயிற்சிக்கு போகணுமே அப்படின்னு ஒரு கடமைக்காக வராமல் ஆத்மார்த்தமாக பண்ணுங்கள் எதாக இருந்தாலும் முடியல அப்படின்னா உடனடியாக அதை யாரோ ஒருத்தர் தெரிவிக்க யாருக்காக யாராவது ஒருத்தர் வச்சுருக்கீங்களா நான் வந்து இவங்க எனக்கு முடியலன்னா இவங்க கிட்ட பேசுவேன் அப்படிங்கிறது யாரு யார்கிட்ட பேசுவீங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு எத்தனை வயசு ஃப்ரெண்ட் அவங்க பெத்து வளர்த்து நாங்க பெரிய அதுதான் ஃப்ரெண்டு இன்னொரு விஷயம் சொல்ற வய பெரிய பெரிய மனசியான பொண்ணுங்களா யாரு இருக்கீங்க பெரிய மனசினா டென்த்து டுவெல்த்து சரி உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை யார்கிட்ட பேசுவீங்க யார்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுவீங்க ஏன்னா நீங்க நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கணும் இப்ப எத்தனை பேர் உங்களை சைட் அடிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல குறி வச்சுட்டு இருப்பாங்க எப்படியாவது இந்த பிள்ளைகிட்ட பேசணும் எப்படியாச்சும் நம்பர் கொடுக்கணும் எப்படியாவது இவங்க கிட்ட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நமக்கு தெரியாம இன்றைய நிலைமைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு இந்த கொரோனால கிட்டத்தட்ட உங்க எல்லாருக்கும் எவ்வளவு தெரியும்னு தெரியல நாங்க அந்த பிரச்சனையை நான் ஃபேஸ் பண்றதுனால சொல்றேன் ஒன்றரை வருஷமா லாக்டவுன்ல வந்து ஊரு தான் இருக்குது ஆனா உள்ள சுத்துறதெல்லாம் சுத்திட்டு தான் இருக்குது அவ்வளவு பிரச்சனைங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிகாரியோட வீட்டுல நேத்து காலையில கல்யாணம் மத்தியானத்துக்கு மேல அந்த பொண்ணு வெளியில போன பொண்ணு அப்படியே ஓடிச்சு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்ல முடியல ரொம்ப 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 பதினஞ்சு வயசு பிள்ளைங்க பதினாலு வயசு பிள்ளைங்க எதுக்காக இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா பெற்றோர்களுக்கும் நான் சொல்றேன் தயவு செஞ்சு குழந்தைங்க கிட்ட பேசுங்க என்ன பிரச்சனைன்னு பேசுங்க இல்ல சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கோங்க நீங்க எதையெல்லாம் கடந்து வந்தீங்கன்னு பேசுங்க எல்லாரும் சாயந்தரம் ஆறரை மணிக்கு டிவி ஆன் பண்ணா பத்தரை மணி வரைக்கும் ஓடுது பதினோரு மணி வரைக்கும் நாடகத்தை தான் நம்ம பாக்குறோம் நாடகத்துல என்ன வரும் நாடகத்துல என்ன நடக்குது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுங்கிற ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறோமா ஒழிஞ்சு வீட்டுக்காரர் தோசை கேட்டார்னா தோசை கல்லை கொண்டு வைக்கிறாங்க சுட சுட அந்த அளவுக்கு அவங்களோட சிந்தனை வந்து அப்படி போயிட்டு இருக்கு குழந்தைகளை கவனிக்கிறக்கோ அவங்க மனநிலை புரிஞ்சுக்கிறக்கோ யாருமே இல்லை சா பத்து மாதம் சமந்து பெத்து வளர்த்தி அவங்கள படிக்க வச்சு எல்லா செலவுகள் எல்லாம் பண்ணி அடுத்தடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகிற அம்மா அப்பாவுக்கு தன்னோட குழந்தை எப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிற கனவு இருக்குமா இருக்காத கண்ணே இருக்கும் இல்லையா எல்லாருக்கும் ஆனா அந்த கனவை சரி ப சரியானபடி குழந்தைங்க மனசுல பதிவு வைக்கிறது இல்ல ஆண் பிள்ளைங்களுக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன் தன்னோட இன்னொரு இன்னொருத்தரோட பொண்ணை பார்த்துட்டு நம்ம சிந்திக்கிறப்போ நம்ம அம்மா நம்ம தங்கச்சி நம்ம அக்கா ரோட்ல நின்று நம்ம இன்னொருத்தர் இப்படி
தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் தேவையில்லாத ஒரு சம்பந்தப்படுத்திக்கிட்டு அந்த குடும்பமே வீணா போகுதுங்கிறத யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறதுனால இதை சொல்றேன் இன்னொரு விஷயம் உங்க யாருக்காவது எங்கிட்ட பிரச்சனைக்காக தான் இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் எங்கிட்ட பேசணும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த அசோக் அண்ணா இவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா எல்லாருக்கிட்டயும் என் நம்பர் இருக்கும் சரிங்களா இல்ல யாரோட யாருமே தேவையில்லா எல்லாருமே ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்கல்ல எஃபில அல்லது யூடியூப்லயோ போயிட்டு இளஞ்சின்னு போட்டீங்கன்னா வந்துடும் ஈஸியாக என் நம்பர் வந்துடும் எடுத்துக்கலாம் நான் ஈரோடில் தான் இருக்கேன் எந்த விதமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பேசிக்கலாம் நிறையா சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் இருக்கும் நிறைய டார்ச்சரு அந்த மாதிரி யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணவே முடியாது அடப்போ நம்ம இப்படியே போகலாம் இருக்கிற வேலையும் செய்யலாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம வாழறதுக்காக பிறந்துக்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த கொரோனா இப்போ வருது இல்லைங்களா உயிருக்காக எவ்வளோ போராடுறாங்க ஆக்சிஜன் இல்லைன்னு என்னெல்லாம் நடக்குது நமக்கு கடவுள் கொடுத்து வரும் ஆரோக்கியத்தோடு நீங்களாம் இந்த பயிற்சியெல்லாம் பண்ணுறனால உங்களுக்குலாம் எந்த ஒரு விதமான விஷயமும் வராது கெட்ட விஷயங்கள் உங்ககிட்ட நெருங்கவே முடியாது நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆனால் எப்படி இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியும் அதை விட மிகப்பெரிய உதவி என்னென்னா யாரையும் சங்கடப்படுத்தாமல் வாழ்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு உதவி சரிங்களா எல்லோரும் செய்வீங்களா நான் இவங்க சொன்னாங்க பாருங்கள் என் ஃப்ரெண்டை கிட்டே சொல்கிறேன் அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்டே என்ன சொல்ல முடியும் தலையில் பேண்டு மேட்சாக இல்லை நான் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கா நீ நாளைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடுறேன் நான் இன்றைக்கி இது சாப்பிட்டேன் இதை தவிர்த்து வேறு என்ன பேச முடியும் அவங்க வயசு ஃப்ர வயசு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட யார்கிட்ட பேச முடியும் இன்னொரு அம்மா அப்பா இப்படி இருக்காங்க இன்னொரு அம்மா அப்பா வீட்டில் அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்குறாங்க எனக்கு நீ வாங்கி தரல எனக்கு நீ செய்யலை அப்படிங்கிறது வந்து யாரோட மனசுலேயும் வரக்கூடாது எல்லோரும் நேரம் உட்காருங்க சரியா உங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையில் எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப பொறாமையாக ஆசையாக இருக்குனால சின்ன பிள்ளையா இருக்கீங்க இல்லை ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கலையே நீங்கள் எல்லாம் இப்படி இருக்கீங்களேன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உண்மையாகவே வந்து சொல்கிறேன் அசோக் இந்த நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியாவே இப்படி ஒரு இது நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட செய்தியை வெளியே பரப்பிட்டு தான் இருக்கேன் எதிர்நீச்சல்னு ஒரு ஒரு அறக்கட்டளை வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ஏழை குழந்தைகளுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னாங்க இந்த வருஷம் இளஞ்சியிலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துமே சொன்னாங்களா இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியுமா யார் ஐயோ இதுவா அருமை எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்னதாக பண்ணுறோம் இப்போ நீ உண்மையாகவே மண்டபத்தில் வைக்கிற மாதிரி தான் நான் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் ஃப்ரீயாக மண்டபம் வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் இந்த இப்போ கூட இப்போ சார்கிட்ட சொன்னால் இதெல்லாம் நான் நல்ல குவாலிட்டியாக வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் சொல்லிட்டிங்கன்னா ஸ்பான்சர் பண்ணியிருப்பேன் பரவாயில்ல நல்ல விஷயம் இனிமேல் சிறப்பாக பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதில் என்னென்னா நீங்கள் ஒன்றும் சந்தோஷம் என்னை பாராட்டுறக்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இது என்னோட காசு இல்லை யார் கொடுப்பான்னு எனக்கு தெரியும் எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த அஞ்சு வருஷத்து அனுபவம் அது இருக்குது எனக்கு அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைகள் இப்படி சாதனையெல்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணலான்னு கூப்பிட்டோம்னா அவங்க கொடுப்பாங்க அதனால் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் கை காசெல்லாம் போட்டு கஷ்டப்பட்டு அவன் அவனோடது நப்புறதுக்கே இங்கே எவனுக்கும் பத்த மாட்டேங்குது கோடி கோடியாக சம்பாரிச்சாலும் ஒரு நூறுரூவா யாருக்காவது சும்மா கொடுக்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் தரமாட்டாங்க ஒரு பத்து ரூபா தொலைச்சிட்டா என் மனசு என்ன பாடுபடுது நமக்கு ஆனால் இத்தனை விஷயம் இவங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா காலம் முழுக்க உங்கள் மனசில் ஆழமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்கன்னா நாளைக்கு என்ன பண்ணோம் எல்லோரும் என்ன மட்டும் தான் பார்க்கணும் இப்போ வேறு எங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் மனசில் வச்சுட்டு இது நீங்கள் எல்லோரும் வந்து நாளைக்கு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு போடுவீங்க இதெல்லாம் செய்கிறாங்களா எதுக்காக செய்கிறாங்க நாளைக்கு நீங்கள் எல்லோரும் யார் யாரோ எந்தெந்த ஊருக்கோ பெரிய பெரிய அதிகாரிகளாம் போவீங்க மற்ற குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் செய்யணும் உதவி செய்யணும் இல்லையா நீங்கள் உதவி செஞ்ச ஒவ்வொருத்தரும் இத்தனை பேருக்கு உதவி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் நாடு சூப்பராக இருக்குமா இந்த பயிற்சி எங்கே போகும் உலகம் முழுக்க போயிடும் நம்ம பெரிய அளவுக்கு வர முடியுமா இதெல்லாம் நம்ம தமிழ் கலை பண்பாடு அதெல்லாம் இன்றைக்கி மாறி வீடியோ கேமு வீடியோ கேம் யாரெல்லாம் விளையாடுவீங்க சொல்லி வச்சிட்டிங்களா யாருமே விளையாடுறது இல்லையா சரி ஓகே ரொம்ப சூப்பர் நீங்கள் எல்லோரும் மனசில் வச்சுக்கோங்க வாழ்நாளில் நாம் என்ன செய்யணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த விதமான ஒரு தீங்கும் நம்மளால் ஒருத்தர் மூஞ்சி சுழிக்கக்கூடாது மற்றவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது அவங்க அப்படி இருக்காங்க இல்லைன்னு ஆசைப்படக்கூடாது நமக்கு கொடுத்துருக்கிறத நம்மளோட மிக சிறப்பான ஒரு உடம்பு ஒரு உலகம் ஒரு அம்மா அப்பா எல்லாமே சரி யாராவது ஒருத்தர் தைரியமா சும்மாவ
ஏதோ இவன் சொல்ல போறான் பயந்துட்டு யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏப்பா யாராவது யாருக்காவது யாருக்குமே பணம் வேண்டாமா பணம் வேணும் எவ்வளவு வேணும் ஒரு லட்ச ரூபா சரி அவருக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துடலாமா பா ஒரு லட்ச ரூபா கேட்கல ஒரு கோடி கொடுத்துடலாமா ஒரே ஒரு சுண்டு வரல் மட்டும் வாங்கிக்கலாமா ஒரு சுண்டு சுண்டு வரல் தந்துட்டீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துடலாமா எடுத்துடலாமா எப்படி இருக்கும் சுண்டு வரல் ஒன்று எடுத்துட்டு எப்படி இருக்கும் கொடுப்பாங்களா யாராச்சு அப்போ அஞ்சு வரல எப்படி நம்ம கண் ரெண்டு எடுத்து ரெண்டு கண் எடுத்துடலாமா அவருக்கு வேண்டாமா சரி கை கால் அப்போ அதெல்லாம் விலை தானே எவ்வளோ முக்கியமான விலை மதிப்பு இல்லாத நம்மக்கிட்ட இருக்க உடம்பு உடலெல்லாம் இருக்கா நமக்கு அது வேல்யூ புரியுதா இருக்காது இதெல்லாம் போய் சொல்லணும் அம்மா அப்பெல்லாம் ஐயோ நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேனே அப்படின்னாங்கன்னா சொல்லுங்கள் விலை மதிப்பு இல்லாதது கடவுள் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு கண் ரெண்டு காது மூக்கு வாய் கிட்னி ஹார்ட்டு நம்ம எல்லோரும் ஓடிட்டே இருக்கிறோமா இப்போ என்ன பண்ணி வீட்டுக்கு போனது எனக்கு டயர்டாக இருக்குன்னு படுத்துக்குமா நம்ம படுத்துக்கோம் தானே எல்லோரும் ஆமாவா இல்லையா சார் நம்ம ஹார்ட்டு பாவம் நம்ம பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கருவா அம்மா வயிற்றுல உருவானதுலேருந்து ஓடிட்டே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லலாமா ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிடலாமா ஹார்ட்டை ரெஸ்ட் எடுத்தால் என்ன ஆகும் சங்கூத்திடுவாங்க நமக்கு அந்த மாதிரி நாமளும் தேவையான நேரத்தில் தேவையான ஓய்வு எடுத்துகிட்டு மற்றபடி நிற்காமல் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்றில் நம்ம சிந்தனை செலுத்தணும் எந்த விஷயம் நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக நம்ம செய்யணும் சரிங்களா சரி இன்னொரு நாள் வந்து நிறைய பேசிக்கலாம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க நேரம் வேறு ஆகுது வெயில் வேறு வருது எல்லாரும் அமைதியாக கேட்டதுக்கு நான் போகிறப்ப கேட்பேன் யார் என்ன பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு எனக்கு சொல்லணும் சரியா நன்றி டவுனில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இளைஞ்சி அம்மா அப்படின்னா பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்காங்க இல்லையா டவுனு டவுன் அன்டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த டவுனுக்கு வந்து டெய்லி போயிட்டு வரவங்களுக்கு தான் தெரியும் இங்கே இருக்க பெற்றோர்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கே தெரியாது ஜானகி அம்மா யார் தெரியுமா தெரியாதா ஆ லேடி எம்ஜிஆர் தெரியுமா லேடி எம்ஜிஆர் தெரியுமா தெரியாதா அது எப்படின்னா இருக்கவங்கள்ட்ட வாங்கி இல்லாதவங்கள்ட்ட கொடுக்கறது எம்ஜிஆரோட செயல் அதுதான் ஆ ரொம்ப ரொம்ப திமுறு பண்ணிவிட்டு பணம் வச்சுருக்கான அவனை பிடிங்கி வாங்கி மக்கள்கிட்ட கொடுத்துருவார் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் தான் இந்த அம்மாவும் சரியா அவங்கள புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இன்னைக்கு ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டு தூய்மை தூய்மை தெரியுமா சுத்தம் அந்த சுத்தத்தில் ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டு தமிழக அளவில் ரொம்ப பேர் வாங்கி கொடுத்தது இந்த அம்மா தான் அந்த அம்மா உள்ளே வந்தவனை தான் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டே வந்து தூய்மை அப்படின்னு சொல்லி பேர் வாங்கி பஸ் ஸ்டாண்டு இன்னைக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ புதுக்கோட்டை திருச்சி இந்த பக்கமெல்லாம் போனீங்கன்னா எப்படிக்கும் உள்ளே போகவே முடியாது அப்படி பயங்கரமான ஒவ்வொருக்க <laughs> 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 மாசத்துக்கு மூணு தடவை ரெண்டு தடவை நானும் வந்து பார்ப்பேன் சங்கர் வருவார் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் அங்கே வந்து உங்களால் வர முடிய ஸ்டூடெண்ட் வந்து அங்கே எங்கள் கிளாஸுக்கு வந்தீங்கன்னா டெய்லி கிளாஸு இது வேறு அது வேறு அல்ல நீங்கள் அங்கே வந்து அங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஒன்றும் ஃபீஸ் கிடையாது உங்களுக்கு அங்கே நாங்கள் ஆறுநூறு பேர் இருக்காங்க பத்தாவதுலேருந்து காலேஜ் போகிற வரைக்கும் பெண்கள் மட்டும் எங்கள்கிட்ட முந்நூறு பேர் இருக்காங்க அங்கே வந்து அதனால் ஒன்று நாம் விளையாடுறோம் வின் பண்ணுறோம் தோற்று போயிட்டோம் நீங்கள் மேட்சில் தோற்று போயிட்டோம்னு விளையாடுறதுல நின்றுக்காதீங்க நாம் வந்து ஒன்று ஜெயிக்கிறவங்களா இருக்கணும் இல்லை தோக்கிறவங்களா இருக்கணும் வேடிக்கை பார்க்குறவங்களா இருக்கக்கூடாது வேடிக்கை பார்க்குறவனுக்கு வேலையே இல்லை ஜெயிக்கிறவனுக்கு தோக்கிறவனுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கு தான் வரலாற்றில் இடம் உண்டு அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் மனம் தளராது இந்த விளையாட்டு முடிச்சிங்கன்னா அடுத்தது வளரி அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஊதுகொல்லின்னு சொல்லி அது பழைய காலத்தை ஆயுதம் அது பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது மீட்டர் தூரம் பாயும் ஊசி உங்களுக்கு அதை நாங்க உங்களுக்கு கத்து கொடுக்குறோம் ஏன்னா எல்லாத்து கையிலும் போய் எல்லாம் சேர்ந்துடக்கூடாது எல்லாம் வந்து தேவையில்லாத பிரச்சனையை உருவாக்கிடுவாங்க அதனால நீங்க கத்துக்கிட்டவங்க இந்த சிலம்பம் கத்துக்கிட்டவங்க ஒரு ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷம் கத்துக்கிட்டவங்களுக்கு மனம் திட இருக்கும் அதனால நீங்க எல்லாரும் மனம் தளராத இதை வந்து முழுமையா கத்துக்கணும் பாதியில நின்றக்கூடாது உங்க பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா விளையாடுற குழந்தைங்களுக்கு கொரோனா வர்றது கிடையாது எங்க டீம்ல ஆறுநூறு எழுநூறு பேர் இருக்காங்க இது வரைக்கும் யாருக்கும் கொரோனா இதை வந்தது கிடையாது 
விளையாடிட்டே தான் இருக்கிறோம் லாக்டவுன் சொன்னால் லீவ் போட்டுருவாங்க மறுபடியும் வந்து லூஸாக இருந்தால் வந்து விளையாடுவோம் அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே டெய்லி காலையில் நாலு மணிக்கு மேலே ஆறு மணிக்குள்ளே எழுந்திரிக்கணும் அந்த நேரத்தில் எழுந்திரிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மனசில் அது பதியும் குழந்தைகள் அனுப்பி வைக்கிற பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் இங்கே இருக்க அனைவர்களுக்கும் நன்றி இன்னைக்கு வேர்ல்டு கதாநாயகனாக திகழ்ந்த திகழ்கிற ஒரு மனிதருக்கு ஒரு அஞ்சலி செலுத்திடுவோம் யார் நம்ம விவேக் இருக்கார் இல்லையா அன்னைக்கு நம்ம கிரௌண்டில் செலுத்தினோம்ல ஆ மரங்களுடைய நாயகன் அப்துல் கலாமோட கனவு நாயகன் ஆ அவருக்கு ஒரு மௌன அஞ்சலி செலுத்திடலாமா சரி ஒரு அப்படியே உட்காந்த வாக்கிலே தியானத்தில் நெல்லுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டுட்டு கடைசியாக முக்கியமானங்களை விட்டுட்டான் எதிர்நீச்சல் அறக்கட்டளை அவங்க முயற்சி எடுத்ததுனால தான் இங்கே வந்து நாங்கள் சொல்லித்தரோம் நாங்கள் என்னைக்கே ஒரு நாளைக்கு வரோம் அதனால் எங்கள் ட்ரைனிங் இது கிடையாது முக்கால்வாசி இங்கே சொல்லித்தர கலைவாணன் அசோக் இவங்களோட முயற்சினால தான் இங்கே நீங்கள் கற்றுட்டு இருக்கிறீங்க அதனால் அவங்களுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த நன்றி போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் இந்த விழாவினின் சிறப்பம்சமாக இன்று காவல்துறை ஆய்வாளர் அவர்கள் மற்றும் இந்த சிலம்பத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்த காமராஜ் மாஸ்டர் மற்றும் இளஞ்சி சமூக நல அமைப்பின் ஜானகி அம்மா அவர்கள் வருகை தொடர்ந்துள்ளார்கள் மற்றும் நமக்கு எது கேட்டாலும் உடனே வந்து நிற்கக்கூடிய தலைவர் தலைவனின் தந்தை சுப்பிரமணியன் அண்ணா அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் விழாவின் தொடர்ச்சியாக இன்று மாநில அளவில் வெற்றி பெற்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு முதல் பரிசு
What we do here is go back, 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 back.
தம்பியோட பேர் வந்து ஹரிஸ் ஒன்னா கிளாஸ் படிக்கிறாரு என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நமக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கு ஆனா நமக்கு எதா தெரியுதா இப்ப நீங்க சிலம்ப விளையாடுவோம் உங்களுக்கு விளையாட தெரியும் தெரியும் அதுக்கு மேல இப்ப மாஸ்டர் என்ன இங்க ஒண்ணு விட்டா அங்க இருந்து சுத்தி அந்த கத்தி நம்ம கைக்கு வருது இப்ப எவ்வளவு திறமை இன்னும் இதுக்கு மேல என்னென்னமோ விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு நாம நம்மளோட திறமைகளை சரியா பயன்படுத்துறதே கிடையாது இது வந்து அந்த காலத்துல முனிவர்ல சொல்லியிருக்காங்களா ஞான கண்ணில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இது என்னன்னா நமக்கு எதிர்த்த மாதிரி என்ன இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம மனநிலையை ஒரு நிலைப்படுத்தி இது என்ன அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு சிந்தனை ஒரு பக்கம் வைக்கிறப்ப அது என்னன்னு கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும் அதற்கான பயிற்சி வந்து இந்த தம்பி பெற்றிருக்காங்க படங்கள் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒன்றாம் கிளாஸ் தானே படிக்கிறாங்க ஆனால் அதனால இப்போ நம்பர் வந்து நம்ம எழுதி கொடுக்குறோம் எழுதினவங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன நம்பர்னா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாமா சரி தெரியுங்களா <laughs> 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 தெரியா வெளிய சொல்ல கூடாது நம்பர் பாத்துட்டியா பாரு இந்த நம்பர பாருங்கிறேன் <laughs> 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 கொஞ்ச காலத்தில் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் அதெல்லாம் 